ఆర్జిఆర్ హెర్బల్ హాస్పిటల్ ఆర్జిఆర్ హాస్పిటల్ యొక్క ప్రత్యేక చికిత్సలు సూర్యాసిస్ ఆస్తమా అలర్జీ సైనసైటిస్ మధుమేహం పక్షవాతం థైరాయిడ్ బిపి మోకాళ్ల నొప్పి మోకాళ్ల వాపులు వెన్నెముక నొప్పి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కిడ్నీలో స్టోన్స్ అల్సర్ పైల్స్ పీసీఓడి సంతానలేమి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం నరాల బలహీనత లివర్ వ్యాధులు వెరికోస్ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బొల్లి మచ్చలు తీరని తలనొప్పి మలబద్ధకం వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు హెర్బల్ చికిత్స ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయబడును దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా అయితే ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్లో చికిత్సను పొందండి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించండి మోకాళ్ల నొప్పులు ప్రధానంగా వృద్ధులలో ఎక్కువగా వెంటాడే సమస్య ప్రస్తుత కాలంలో కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఒబిసిటీ ఉన్న వారిలో శరీర బరువు మొత్తం మోకాళ్లపై పడడంతో నొప్పుల తీవ్రత తగ్గడానికి అధిక మోతాదులో ట్యాబ్లెట్లను వాడడంతో కిడ్నీ సమస్యలు వస్తుంటాయి నడవలేకపోవడం మెట్లు ఎక్కలేకపోవడం కూర్చోలేకపోవడం కూర్చొని నిలబడలేకపోవడం నడుస్తున్నప్పుడు ఎముకలు రాపిడికి గురై శబ్దం రావడంతో భరించలేని నొప్పులకు మందులు వాడుతున్నా కూడా తాత్కాలిక ఉపశమనం తప్ప పూర్తిగా ఫలితం లేదని ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి భయపడుతున్నారా భయపడకండి ఎటువంటి ఆపరేషన్ లేకుండా హెర్బల్ చికిత్స ద్వారా అద్భుతమైన పరిష్కారం ఉంది ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్లో మోకాళ్ల నొప్పులకు చికిత్సను పొంది నొప్పులు తగ్గిన తర్వాత ఎవరి సహాయం లేకుండా నడుస్తూ ఆరోగ్యంగా మాట్లాడుతున్న పేషెంట్ల అనుభవాలు వినండి పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి నడుము నొప్పి మరియు మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు మూడు నెలల చికిత్స తర్వాత నాది బేసం చెల్లా పి శంకరమ్మ ఆరోగ్యం బాగాలేక వచ్చి చూపించుకున్నాను ఆసుపత్రిలో ఏంటే క మోకాలకి గుజ్జు లేదు ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పినారు అందుకు ఇక్కడికి వచ్చి చూపించుకున్నాను బాగా ఉంది నడుం నొప్పులు మోకాల నొప్పులు భుజాల నొప్పులు అన్నీ బాగానే ఉండాయి తెలియక ఉంది మంచికి ఆరోగ్యంగా ఉంది ఈ కాలికి ఇంతగా నొప్పి వాపు వచ్చిండే వాపు వచ్చింటే నాకు ఆపరేషన్ చేయాలని గుజ్జు లేదు దీనికి ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పినారు డాక్టరు చెప్పింటే నేను భయపడి పోలేదు ఆసుపత్రికి ఇక్కడ తెలిసినాక ఈడికి వచ్చి చూపించుకున్నాను నాకు ఈడికి వచ్చినాక ఈ వాపు తగ్గింది మంచి నడగలుగుతున్నాను రొంత నిలబడుతున్నాను బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ముఖ్యంగా అది నడు నొప్పులు తగ్గినాయి ఈ కాళ్ళ నొప్పులు కూడా చాలా మేలయింది నాకు ఆరు సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు ఒక నెల చికిత్స తర్వాత నా పేరు టి బుచ్చయ్య నేను ఆర్టీసీలో ఎంప్లాయీని రిటైర్డ్ అయిన నాకు ఆరు సంవత్సరాల నుండి మోకాల నొప్పులు ఉండే నేను తిరగాలన్నా కూర్చోవాలన్నా బస్ ఎక్కాలన్నా ఇబ్బంది ఉండేది కూర్చొని లేవలేని పరిస్థితిలో ఉన్న మా స్నేహితుడు నాకు పలాని ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్ అమీర్పేట్లో ఉంది నువ్వు వెళ్ళి చూయించుకో అంటే నేను వచ్చి చూయించుకున్నాను అప్పుడు ఇక్కడ ఒక నెల మందులు ఇచ్చినరు నాకు వారం పదిహేను రోజుల లోపలనే నాకు హాయిగా తిరుగుతున్నా బస్ ఎక్కుతున్నా బస్ దిగుతున్నా నాకు డెబ్బై శాతం మంచిగా అయింది కనుక ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కు నా ధన్యవాదాలు నేను కూర్చోలేకుండా ఉన్నా ఇప్పుడు మాత్రము మంచిగా కూర్చుంటున్నా లేస్తున్నా ఇక ఇట్లా కూర్చు కూర్చుంటున్నా అప్పుడు చక్రాలు ముక్లాలు పెట్టుకోకుండా అప్పుడు ఇలా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ముద్దుగా ఒక నెల లోపలనే నాకు ఒక కార్లు దగ్గరికి వస్తున్నాయి మంచిగా అయ్యింది కాబట్టి కార్జీఆర్ హాస్పిటల్కు నా ధన్యవాదాలు హాయిగా లేస్తున్నా తొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు మూడు నెలల చికిత్స తర్వాత మా అత్తగారు పేరు లీలావతమ్మ రాయచోటి 
కడప జిల్లా మా అత్తగారు తొమ్మిది సంవత్సరాల మంది మోకాల నొప్పులతో చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో అసలు గోడలు పట్టుకుని నడుచుకో నడిసేవాళ్ళు ఇక్కడ అనంతపురంలో ఆర్జే హాస్పిటల్ తెలుసుకొని టీవీలు చూసి ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కడ కట్టె పట్టుకొని ట్రీట్మెంట్కు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మూడు నెలలు అయింది ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని ఇప్పుడు కట్టె లేకుండా నడుస్తున్నాము చాలా బాగుంది ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స తీసుకుంటే అన్ని వ్యాధులకు అద్భుతమైన శాశ్వత పరిష్కారం ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్స్ లో మోకాళ్ల నొప్పులకు మోకాళ్ల వాపులకు మెడ నడుము వెన్నెముక నొప్పులకు మరియు అనేక డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కు హెర్బల్ మెడిసిన్స్ మరియు కషాయాలే కాకుండా జాను వస్తి కటి వస్తి పిండ స్వేదం అభ్యంగనము గ్రీవ వస్తి వంటి అనేక ఆయుర్వేద పంచకర్మ వర్మ థెరపీస్ చేయడం ద్వారా త్వరగా నొప్పులు లేకుండా నయమవుతాయి ఐదు సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత అదే నా పేరు టి లక్ష్మీబాయి నేను రెండు మూడు హాస్పిటళ్ళు తిరిగిన నాలుగైదేండ్ల నుంచి ఆపరేషన్ చేయాలని అన్నారు నన్ను నేను ఒప్పుకోలేదు ఆపరేషన్ ఏజ్లు వద్దని వద్దని నేను మందులు వాడినా తగ్గుతలేదు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మందులు వాడిన గన్నక తగ్గలేదు ఇక్కడికి వచ్చినాక మొకాల నొప్పి కూడా తగ్గింది ఇప్పుడైతే నాకు చాలా ఫరక్ అయ్యింది ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నా కొంచెం కట్టె ఇడిచి కూడా నేను కొంచెం ఐదు అడుగులు ఏడు అడుగులు నడుస్తున్నా లేకుంటే కట్టెలేంది నడవకపోతుండి ఇప్పుడైతే కట్టె కూడా ఇడిచి కొంచెం నడుస్తున్నాను నేను మూడు సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు ఒక నెల చికిత్స తర్వాత నా పేరు వెంకటలక్ష్మి మాది విశాఖపట్నం నాకు మోకాళ్ళ నొప్పులకి ఆపరేషన్ చేయించుకోమని చాలా డాక్టర్స్ చెప్పారు నేను అర్జీఆర్ యాడ్ చూశాను టీవీలోని చూసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వన్ మంత్లో నాకు మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గాయండి ఇంతకుముందు అసలు నడవలేకపోయేదాన్ని ఇప్పుడు బాగా నడుస్తున్నాను పర్వాలేదు ఇంకా టూ మంత్స్ వాడాలన్నారు వాడుతున్నాను రెండు కాళ్ళకి వాపు ఎక్కువగా ఉండేదండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు తగ్గింది వాపులు అన్ని తగ్గాయి నడవగలుగుతున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు చికిత్సకు ముందు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడిన వారు మూడు నెలల చికిత్స తర్వాత నా పేరు ఎం లక్ష్మి అండి మూడు నెలల మూడు నెలల మంచం మీదే ఉన్నానండి ఇంకా మోకాళ్ళ నొప్పుల మూలాన్ని టీవీలో చూశానండి అది చూసి ఈ హాస్పిటల్ వాస వస్తున్నారని ఇక్కడికి వచ్చానండి మూడు నెలలు పెట్టి మందులు వాడితే నాకు నేనే నడుతున్నానండి అంతకుముందు ఈ శైలిలో వచ్చేదాన్ని అండి అసలు నడవనిచ్చేది కాదు కాళ్ళు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ లో బ్రాంచ్లు అమీర్ పేట్ చందానగర్ ఏఎస్ రావు నగర్ హిమాయత్ నగర్ తెలంగాణలో బ్రాంచ్లు వరంగల్ నిజామాబాద్ ఖమ్మం కరీంనగర్ నల్గొండ సూర్యాపేట్ సిద్దిపేట్ జగిత్యాల మంచిర్యాల జడ్చర్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బ్రాంచ్లు విశాఖపట్నం గుంటూరు కర్నూలు విజయవాడ అనంతపురం నెల్లూరు శ్రీకాకుళం కడప ఒంగోలు విజయనగరం కాకినాడ తిరుపతి రాజమండ్రి ఏలూరు భీమవరం అపాయింట్మెంట్ కొరకు ట్రిపుల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ డబుల్ ఫోర్ నంబర్ ని సంప్రదించండి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో ఆస్తమా ఒకటి ఆస్తమా ఉన్నవారిలో ఊపిరితిత్తుల నుండి గాలి లోపలికి మరియు బయటికి శ్వాసను వదలడం కష్టంగా ఉంటుంది ఆయాసం రావడం తరచూ జలుబు చేయడం ఉబ్బసం ఎక్కువ సార్లు తగ్గడం 
ఛాతిలో బరువుగా ఉండడం గొంతులో ఈల వేసినట్టుగా శబ్దం రావడం వంటివి ఆస్తమా లక్షణాలు చలికాలంలో ఆస్తమా ఉన్నవారిలో శ్వాస తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు మందులు ఇన్హేలర్ వాడుతున్నా కూడా తగ్గినట్లుగానే తగ్గి మళ్లీ తిరిగి ఆస్తమా వ్యాధి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారా బాధపడుతుంది ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్ ఉందిగా ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్లో ఆస్తమా వ్యాధికి చికిత్స తీసుకుంటే జీవితాంతం మందులు ఇన్హేలర్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదండి వ్యాధి బాధింపు తగ్గినట్లుగా చికిత్స సమయం ఉంటుంది ఐదు సంవత్సరాల నుండి పది సంవత్సరాలుగా ఆస్తమా వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి మూడు నెలల్లోనూ పదిహేను నుండి ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఆస్తమా వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి ఐదు నెలల చికిత్సలలో సంపూర్ణంగా వ్యాధి నయమవడమే కాకుండా జీవితాంతం ఆస్తమా వ్యాధి తిరిగి రాకుండా ఉంటుంది ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్లో ఆస్తమా వ్యాధికి చికిత్స పొందిన పేషెంట్ల అనుభవాలు వినండి మూడు సంవత్సరాల నుండి ఆస్తమా మరియు అలర్జీ వంటి సమస్యలతో బాధపడిన వారు ఒక నెల చికిత్స తర్వాత నా పేరు ఎం శ్రీనివాసరావు అండి నేను జువారి సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ దొండపాడు నుంచి వచ్చాను నేను ఒక మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి డస్ట్ అలర్జీతో ఇబ్బంది పడుతున్నానండి సిమెంట్ ప్లాంట్లో చేయటం వలన తర్వాత బయట పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ తిరగటం వలన డస్టు వల్ల దగ్గు తుమ్ములు చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని నేను ఈ డాక్టర్ల దగ్గరికి విజయవాడ అని మా చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న డాక్టర్ల దగ్గరికి తిరిగాను వాళ్ళు ఏదో ఇన్హలర్ అవి ఇచ్చారు ఏం ఉపయోగం లేదండి మళ్ళా అది పిలిచినంతసేపు ఇన్హలర్ ద్వారా వాడినంతసేపు తగ్గి ఉంటుంది మళ్ళా ఒక టూ డేస్ కాగానే మళ్ళా ఇన్హలర్ ఆపినాం అనుకోండి మళ్ళా దగ్గు వచ్చేది తుమ్ములు వచ్చేవి బయటికి మనం పరిసర ప్రాంతాల్లో కొంచెం దుమ్ము ఎక్కువ ఉండేదండి దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాను బాగా తర్వాత నేను ఈ ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్ని మా మేనల్డు ఒకసారి ఎక్కడో పేపర్లో చూసి స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంటే చూసుకుందామని కమ్మం వెళ్తే అక్కడ వాడికి వన్ మంత్లో కవర్ అయింది సో నేను ఒకసారి నేను కూడా వెళ్దాం అని ఈ లోపల టీవీలో కూడా వస్తుంటే చూశానండి ఒకరోజు తద్వారా నేను హైదరాబాద్ అమీర్పేటకు వచ్చి చూపించుకున్నా ఏమండి ఒక్క వన్ మంత్లో నాకు తుమ్ము దగ్గు ఇంతవరకు కనపడలేదండి మందులు వాడిన తర్వాత హ్యాపీగా మంచిగా చక్కగా నిద్రపోతున్నా ఎక్కడ బయటికి పోయినా కానీ ఫిల్టర్ న్యూస్ ఫిల్టర్ లేకపోయినా కానీ నేను యథా ప్రకారం ఇంత ముందు ఎలా ఉన్నా అలానే అనిపిస్తుంది ఇంకా మేడం గారు చెప్పారు ఇంకొక రెండు నెలలు వాడితే మీకు ఇంకా మళ్ళా తిరిగి ఆ విధంగా కాదండి అని కూడా చెప్పారు అదేవిధంగా నాకు కూడా అదే భరోసా అనేది నిలిచిందండి అందుకని ధన్యవాదాలు అండి ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కి పది సంవత్సరాల నుండి సైనసైటిస్ థైరాయిడ్ మరియు సూర్యాసిస్ వ్యాధితో బాధపడిన వారు మూడు నెలల చికిత్స తర్వాత నమస్తే నా పేరు రాధా రంగారెడ్డి జిల్లా నేను చాలా రోజుల నుంచి సైనస్ నుంచి బాధపడేదాన్ని బ్యాక్ పెయిన్ గిన వచ్చింది మధ్యలో మళ్ళా థైరాయిడ్ గిన ఉంది సూర్యాసిస్ గిన ఉంది ఇవి అన్నీతో బాధపడ్డా పది సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నా ఇక్కడ ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్ అంబిరిపేటలో వచ్చాను టీవీలో చూశాను ఇలా యాడు టీవీలో చూస్తే నాకు నేను ఇక్కడ రావాలని వచ్చిన వచ్చినాక నాకు చాలా బెనిఫిట్ అనిపించింది నేను గత పదేళ్ళ నుంచి అక్కడ ఇక్కడ చాలా మందులు వాడినా కానీ ఇక్కడ నాకు తగ్గలేదు ఇక ఇక్కడ వచ్చి నుంచి చాలా బెటర్ ఉంది సైనస్ అయితే పూర్తిగా తగ్గిపోయింది బాగా చీముడు కారేది జలుబు తుమ్ములు ఏది పడైపోయేది ఎలర్జీగిన డస్ట్ గిన ఏది పడకపోయేది ఇప్పుడు జ్వర చాలా మంచిగా ఉంది ఊపిరి మెస్సులు తనిగిన చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఇప్పుడు అన్నిటికీ జర బెటరే ఉంది మళ్ళా సూర్యాసేస్ గిన ఇక్కడ చేతులకు మొకాలకు అన్నిటికీ ఉండే ఆ మెడ పొంటిన గిన ఇప్పుడు జర చాలా తగ్గింది మస్తు ఇంప్రూవ్ అయింది బ్యాక్ పెయిన్ గిన మస్తు బాధపడ్డా నేను అసలు కొన్ని కొద్ది రోజులు ఇట్లా పక్కలకు వెళ్ళి లేవాలి పోజు లేవలేని పొజిషన్లో ఉన్నా కానీ ఇక్కడ వచ్చి నుంచి ఇప్పుడు మంచిగా తిరుగుతున్నా నేనే లేస్తున్నా నా పని నేను చేసుకుంటున్నా కానీ అప్పుడైతే మస్తు బాధపడ్డా ఇప్పుడు ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కి నా ధన్యవాదాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి సైనసైటీస్ సమస్యతో బాధపడిన వారు ఒక నెల చికిత్స తర్వాత నమస్కారం అండి నా పేరు భిక్షపద్ గౌడ్ మా ఎనాజ్పూర్ రామోజీపురం సిటీ నేను గత ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి సైనేజ్ నుంచి బాధపడేవాడిని ఇబ్బంది పడేవాడిని అంటే సైనేజ్ అంటే నాకు ముక్కు శ్వాస ఆడకపోవడం చల్లటి వాతావరణంలో తిరిగితే ముక్కు బిగిర కావడం సర్ది కావడం తుమ్ములు జలుబు ఇవన్నీ వచ్చేటి నాకు ఇక కాకపోతే నేను చాలా హాస్పిటల్ తిరిగాను నాకు ఇంతవరకు తగ్గలేదు కాకపోతే మొన్న లాస్ట్ మంత్ ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్లో నేను ఫో టీవీలో యాడ్ చూసి ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళాను వన్ మంత్ మెడిసిన్ ఇచ్చారు ఆ వన్ మంత్ మెడిసిన్ వల్ల నాకు దాదాపు తగ్గింది నాకు ఆల్రెడీ పెరుగుదు అయినా వాళ్ళకు ఏది చల్లటి నీళ్ళు తాగకపోయేవాడిని 
ఆల్రెడీ ఏసీలో వస్తే కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏసీలో ఉంటే కూడా నాకు ముక్కు బ్లాక్ అయ్యేది ఈరోజు ఫార్టీ మినిట్స్ మెట్రోలో జర్నీ చేసినా కూడా నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మాకు సహకరించినందుకు ఆజీఆర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు మధుమేహం మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ తయారీ హెచ్చు తగ్గుల కారణంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అంటే గ్లూకోజ్ ఉండవలసిన స్థాయి కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మధుమేహం వ్యాధిగా చెప్పుకోవచ్చు సాధారణంగా మన గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఫాస్టింగ్ అంటే తినక ముందు ఎనభై నుండి వంద ఎంజీ మధ్యలో తిన్న తర్వాత వంద నుండి నూట యాభై ఎంజీ లెవెల్లో ఉండాలి కానీ ప్రస్తుత కాలంలో మధుమేహం ఉన్నవారిలో రెండు వందల నుండి ఐదు వందల ఎంజీ వరకు ఉండడంతో తరచూ మూత్రం రావడం కాళ్లలో తిమ్మిర్లు తాహం ఎక్కువగా వేయడం నీరసం బరువు తగ్గడం అతిగా ఆకలి వేయడం శరీరంపై గాయాలు పుండ్లు ఏర్పడితే కాళ్లలో ఉన్న వేళ్లు అధిక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కాళ్లను కూడా ఆపరేషన్ చేసి తొలగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ప్రతిరోజు మందులు ఇన్సులిన్ తప్పనిసరిగా వాడుతున్నా కూడా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవ్వడం లేదని దిగులు పడుతున్నారా దిగులు పడకండి హెర్బల్ ట్రీట్మెంట్ ని తీసుకుంటే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ సరిగ్గా ఉత్పత్తి అయ్యేలా చేసి కొద్ది కొద్దిగా షుగర్ నార్మల్ లెవెల్లోకి వస్తుంది అంతేకాదండి షుగర్ వల్ల ఏర్పడిన పుండ్లు గాయాలు కూడా త్వరగా నయమవుతాయి ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందిన షుగర్ పేషెంట్లు స్వీట్లను పండ్లను ఎలాంటి పద్యం లేకుండా తినొచ్చు ఇక్కడ చికిత్సను పొందిన పేషెంట్ల అనుభవాలను వినండి ఐదు సంవత్సరాల నుండి మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడిన వారు ఒక నెల చికిత్స తర్వాత అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కమలాక్షి మేము అనంతపూర్లో ఉంటున్నాము నేను షుగర్తో ఇబ్బంది పడుకో పడతా ఉంటే నేను ఆర్జే హాస్పిటల్లో టీవీలో యాడ్ చూసి హాస్పిటల్కి వచ్చి వన్ నెల వన్ మంత్ మెడిసిన్ వాడినాను ఆర్జే హాస్పిటల్లో మేడం వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడిసిన్ అంతకుముందు టూ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఉండింది ఇప్పుడు నెల తర్వాత చెకప్ చేపించిన తర్వాత వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ తర్వాత వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఉంది నార్మల్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు హ్యాపీగా ఉంది ఆర్జే ఆర్జే ఆర్ హాస్పిటల్కి ధన్యవాదాలు మూడు సంవత్సరాల నుండి మధుమేహం మరియు థైరాయిడ్ మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడిన వారు రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత నా పేరు నీరజ్ అండి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా నుంచి వచ్చాను ఇబ్రాహీంపురం మాది నాకు షుగరు థైరాయిడ్ మోకాళ్ళ నొప్పులు కింద కూర్చోవడం లేవ లేవలేకపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే షుగర్ వన్ ఎయిటీ నుంచి నార్మల్ వచ్చింది థైరాయిడ్ కూడా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండేది నార్మల్కి వచ్చింది అది కాళ్ళు సరిగ్గా కూర్చోడలేకపోవడం ఉండేది ఇప్పుడు కూర్చోగలుగుతున్నాను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే నాకు ఇప్పుడు ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగాను కానీ తక్కువ కాలేదు ఈ టీవీలో యాడ్ చూసి హాస్పిటల్కి ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కి అని వచ్చాను వచ్చిన ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే రిజల్ట్ కనిపించింది ఇప్పుడు టూ మంత్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇంకా కూర్చోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని కూర్చోలేకపోతుండేది ఇప్పుడు కూర్చోలేనా చాలా కాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోలేకపోతుండే ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా అర్ధ గంట అయినా కూర్చోగలుగుతున్నా ఏమీ బాధ లేదు ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది ఆజాద హాస్పిటల్కు మందులు వాడిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోయింది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు ఈజీగా లేవలేకపోతున్నా ఇప్పుడు ఇంత కూడా లేవలేకపోతుంటా ఇంత కూర్చోలేకపోతుంటే ఇప్పుడు మంచి కూర్చుంది ధన్యవాదాలు గత నాలుగు తరాలుగా వంశపారపర్యంగా హెర్బల్ చికిత్సలో విశేష అనుభవం కలిగిన భారతదేశంలోనే ఏకైక హెర్బల్ హాస్పిటల్ మన ఆర్జేఆర్ హెర్బల్ హాస్పిటల్ ఆదివారం అపాయింట్మెంట్ కొరకు ట్రిపుల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ డబుల్ ఫోర్ ని సంప్రదించండి సోరియాసిస్ శరీర సౌందర్యాన్ని పాడు చేసి మనశ్శాంతిని లేకుండా చేసే వ్యాధి మొదట్లో తలలో చుండ్రులా మొదలై దురద పగుళ్లు ఇబ్బంది పెట్టే పుండ్లు గోకితే రక్తం రావడం వంటి లక్షణాలతో ప్రతి క్షణం ఇబ్బంది పెడుతుంది సోరియాసిస్ వ్యాధికి మందులు వాడుతున్నా కూడా తాత్కాలిక ఉపశమనం తప్ప పూర్తిగా నయం కాలేదని దిగులు పడుతున్నారా దిగులు పడకండి 
ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్లో ఉంది అద్భుతమైన పరిష్కారం సొరియాసిస్ బాధింపు తగిన విధంగా ట్రీట్మెంట్ సమయం ఉంటుంది ఐదు సంవత్సరాల లోపు సొరియాసిస్తో బాధపడుతున్న వారికి మూడు నెలల్లోనూ ఇరవై సంవత్సరాల లోపు సొరియాసిస్తో బాధపడుతున్న వారికి ఐదు నెలల్లోనూ ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉన్న వారికి ఆరు నెలల చికిత్స సమయం ఉంటుంది పదిహేను సంవత్సరాల నుండి సూర్యాసిస్ వ్యాధితో బాధపడిన వారు ఒక నెల చికిత్స తర్వాత నా పేరు జి వెంకటరావు సార్ పెద్దవాళ్ళు రాధాస్ నగర్ లో ఉంటున్నాను నేను టీవీలో చూసి వచ్చాను నాకు సూర్యాసిస్ పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తగ్గదు తగ్గదని చెప్పుకొని వచ్చారు తప్ప కానీ తగ్గిపోద్దని చేసిన నేను ఎవరు చెప్పలేదండి సుమారు రెండు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలకు వచ్చేయిందండి అది ఎక్కడెక్కడ ఎంతంత డాక్టర్లకి ఎంతంత ఇచ్చాను ఫీజులు ఎంత ఇచ్చాను మందులు ఎంతంత కొనుక్కున్నాను ఇవన్నీ రాస్తానండి ఈ టీవీలో చూసి ఈ యాడ్ చూసి వచ్చిన వచ్చానండి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మూడు నెలలు తగ్గిపోద్ది అన్నారండి తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి నెల అవుతుందండి ఈ నెల రోజుల్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాయం అయిపోయిందండి మళ్ళీ ఇప్పుడు నెల రోజులు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాను చూపించాను మళ్ళీ రెండు మందులు అయిపోయాయి రెండు రకాల మందులు అవే మందులు మళ్ళీ ఇచ్చారు వాడు బాబు అని చెప్పి అన్నారండి నా నా అనుభవం ప్రకారం అయితే ఇలాంటి హాస్పిటల్ ఎక్కడ చూడలేదు నాకు తగ్గిపోతాను నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉందండి ఈ చేయికి ఇలా ఇవన్నీ ఉండేది అన్ని వేళ్ళు ఉండేవండి ఈ చిలకలేని కూడా అలాగే పాద మీద ఉండేదండి ఇప్పుడు మొత్తం నాలుగు వేళ్ళు మాయమైపోయేవి పాద మీద ఉండేది పాదం కింద కింద ఉండేది అది మాయమైపోయిందండి పూర్తిగా పోయింది ఆరు సంవత్సరాల నుండి సూర్యాసిస్ వ్యాధితో బాధపడిన వారు రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత నా పేరు సత్తయ్య రావణపేట మండలం మరి చానా ఇక్కడ ఈ ఆ సూర్యాసిస్ నెత్తుల ఈ చెవులల్ల ఇదంతటా బాగా ఇంత ఇంత జరుపు మచ్చలు వచ్చి జీవితా ఉంటే అంత సుండ్రు లెక్క రాలేదు దాని విధంగా ఈ ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్ అని టీవీలలో అడ్వెట్ వస్తుంటే చూసి దాని మీద మాకు జర చాలా తక్కువ ఇద్దామని ఇక్కడికి వచ్చిన దాదాపు చాలా ఏం సంధి మేము అక్కడ బయట చూపించుకున్నాం ఉన్న వాళ్ళకుండా అక్కడ అక్కడ చూపించడం తగ్గలేదు ఈ ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్ అని ఇక్కడ చూపించుకున్నామని ఈ అడ్వెట్ వస్తుంటే చూసి ఇక్కడికి వచ్చినాం దాదాపు రెండు నెలల సంధి రెండు నెలల వరకు మందులు వాడితే పూర్తిగా చాలా తగ్గిపోయింది ఇక ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ వచ్చి చూపించుకున్నామని ఇక్కడికి ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చినాం ఈ ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్కు నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాండిచ్చేరి కర్ణాటక తమిళనాడు